Salut, Salut à, à tous. tous Bon, pour commencer, merci à Cyril. Et Jean-Luc, merci à vous. Pour la participation à la chaîne via Paypal. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont commandé aussi sur la boutique T-Spring. Et un petit coucou à Gaël. Tiens, j'ai pas oublié. Gaël Eusé. Ouais, Gaël Eusé. Il est son, 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 son nom de famille. Euh, bienvenue à tous les nouveaux parce qu'il y a eu beaucoup euh, de nouveaux abonnés. Parce qu'il y a un short qui a, je sais pas, hyper bien marché, bah, qui presque, a fait le buzz. Presque 2 millions de vues, c'est énorme. Donc euh, bienvenue à tous, à tous les, les nouveaux, nouveaux abonnés. Bon, de quoi on va vous parler dans cette vidéo La dernière vidéo, c'était euh, Santiago du Chili, le côté un peu euh, propre de la ville, classe, euh, les beaux immeubles, tout ça. Là, c'est autre fois, chose. C'est les quartiers populaires, le côté un peu que moins je préfère. joli. C'était vraiment sympa. Ouais. Et euh, c'est une personne de Santiago du Chili qui nous a dit bah, Je vous emmène voir ce quartier-là. Bah, c'est un verrez, quartier dans sympa. La vidéo, ça n'a rien de tout dire. Voilà. Donc là-bas, bah, on visite en gros le coin des marchés et une belle cathédrale. Et surtout, vous verrez, pour ceux qui écoutent avec les oreillettes, vous vous rendrez sûrement compte que le son est un peu spécial. Ouais, ouais parce que j'ai fait des essais avec le micro DJI Mike. Donc, euh, c'était un peu une vidéo test sur le début de la vidéo. Mais euh, en tout cas, voilà. Bonne vidéo et à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family. Où vous pourrez suivre notre aventure. Bon, bah, hier, il y a une dame qui est venue nous voir, qui nous a dit d'aller voir euh, le Mercado Central. Donc, on a dit, OK, ça peut être sympa. Enfin, hier, elle a dit, je viens vous chercher à 9h30, 10h40, personne. Et là, elle arrive, elle a dit, j'ai commandé un Uber, on y va. Bon, ouais, trop bien. Elle veut même pas qu'on paye le Uber. Bon, un truc de fou. Bon, j'ai fini le montage de la vidéo. Alors là, la fonction stéréo, c'est très bien, mais alors pas dans l'utilisation qu'on a faite, en fait. <rire> Parce que là, on commence déjà. Elle nous a dit d'aller voir euh, le Mercado. La première partie où Marie est dans le camion et il n'y a aucun bruit ambiant, du coup vous avez le son que du côté droit. Donc pas du tout agréable à écouter quoi. Air cadeau central. Allez, on a notre euh, Uber qui est là. Il a mis les sièges derrière, impeccable. Bon bah trop bien hein, avec euh, l'Uber. Hein Ouais, ça va. Ça va les chiots derrière Ouais. Et normalement on s'accroche hein. Ah c'est les kékélés Allez, c'est parti, direction Mercado Central. Bon, voilà, on vient d'arriver dans une zone un peu typique du Chili. Et il nous a dit, ici, tu peux tout acheter pas cher, même des euh, trucs volés. Euh, je sais pas Donc il a dit, ouvre. tu fais attention à ta caméra, tu tiens tout près de toi, pas de sac oui, à dos, assez. rien. C'est parti. Bon, alors là, elle nous dit que là, on peut aller au centre de Santiago, par là. Ici, c'est plus typique de ce côté-là. Donc on va aller dans le plus typique, un peu plus dangereux. Euh, voilà, donc on va aller voilà, faire un petit tour. Oui, mais de tout ça. Et là, on est en train de faire un essai avec les deux micros. Marie a un micro sur elle et moi j'ai un micro sur moi. On a tenté de prendre la GoPro avec les micros. Je l'ai accroché, on verra. Si vraiment il se passe quelque chose, on filmera. On peut aller au centre de Santiago, par là. À cet endroit-là, vous l'avez remarqué, le problème c'est que Marie elle est en train de parler avec la dame. Moi, je suis en train de vous parler. Donc si j'enlève sa voix, on coupe le son ambiant aussi dans l'oreille gauche. Donc pareil, pas terrible. Allez, bon bah là on est vraiment euh, typique, typique. Les fruits, les légumes. Euh, Est-ce que c'est beaucoup moins cher Un peu plus d'un euro le kilo de banane. Un peu plus d'un euro le kilo d'orange. Ananas, tout ça. C'est moins cher qu'au euh, magasin. Ouais. Bon, qu'est-ce que t'en penses déjà ce petit passage là C'est typique là hein C'est plus typique, ouais. ouais. Plus sympa. Plus sympa, je sais pas, mais euh, en tout cas pour nous, bien. ouais, nous on aime bien, voilà. Putain, lui il nettoie les vitres, intérieur, extérieur, comme les trucs d'aquarium, dis donc. Ça, c'est vraiment des choses qu'on voit pas en Argentine. Hein. 
Par contre, là... Euh... Là, quoi Moi, je serais plutôt parti voir le Mercado Dans l'autre sens, ouais. ouais. On fait demi-tour Ou on continue Ou un peu Ou alors, on va à la cathédrale. Allez, on va jusqu'à la, la, la cathédrale ou je sais pas quoi. Moi bon, et du coup, Jessica, la fille qui nous a fait venir ici, là, a payé l'Uber, elle a jamais voulu qu'on paye. Enfin, C'est un truc de fou, quoi. Euh, C'était quoi, 4 euros, je crois Surtout que euh, je pense pas qu'elle soit euh, riche ou quoi. Ouais. Elle est encore étudiante. Elle et travaille. Elle bosse. Ouais. Donc. Euh... Ben voilà, quoi. Et en fait, elle travaille là où on est stationné avec le camion et elle vient promener son chien là-bas. Mais elle habite ici, à 10 minutes d'ici. Donc euh, ben voilà, cool, quoi. C'est comme ça qu'on découvre des choses en parlant un peu avec les, avec les locaux, quoi. Ça, c'est vraiment bien, ouais. Puis ça change vraiment du quartier où on est garé, quoi. D'ailleurs, elle disait qu'il ne pouvait pas arriver grand-chose parce que. La maison qui est en face du camion, c'est la maison du... Alors c'était, parce qu'il y a un mois, il s'est séparé avec sa femme et ils ont mis en location la maison. C'était le ministre de l'économie qui serait apparemment le bras droit du président du Chili. Et d'ailleurs, la maison est en location, 3500 dollars par mois. Voilà. Bon, en tout cas, il y a de la police. Il hein. y a de la police, ça surveille. Bon, ça n'a pas l'air d'être plus craignos que ça, hein, en vrai. On verra après. Il bon, y a encore du monde avec le masque, hein. c'est fou ça. Bon là en même temps on est en train de faire un essai. On a chacun un micro sur nous. J'espère qu'ils sont allumés tous les deux. Ouais, ils ont l'air d'être allumés tous les deux. Et euh, on filme en stéréo. Donc à mon avis, déjà moi je suis mal placé parce que vous allez avoir mon son à droite. Je crois que j'ai le micro droit, je sais pas. Attends, allô, allô Ouais j'ai le micro droit. Et Marie le micro, micro gauche. Ah bah si je suis à droite de toi. Bah oui. On verra ce que ça donne. On filme en stéréo avec les deux micros, je sais pas trop ce que ça va donner. C'est des essais un peu qu'on fait là. D'ailleurs, bah, dites-nous en commentaire si c'est pas mal. Mais ça veut dire que là, euh, au montage, on peut supprimer la voix de Marie ou supprimer la mienne. Mais on entendra plus du côté euh, où j'ai pas supprimé la voix et beaucoup moins du côté où j'ai supprimé la voix. Je sais pas trop, il faudra voir au montage qu'est-ce que ça donne. Et là, la cathédrale de Santiago. Énormément de Brésiliens. D'ailleurs, je demandais pourquoi il y avait autant de Brésiliens. Et en fait, ils viennent en vacances parce qu'ils bah, n'ont pas de neige au Brésil. Du coup, ils viennent ici à Santiago. On va voir si on peut faire un petit tour dedans. Bon, j'espère que c'est pas payant pour rentrer dans une cathédrale quand même. Ouais, comme Marie a dit, qu'est-ce que tu dis, Marie C'était bien payant pour rentrer dans le cimetière. Mais là, on était à Punta Arena. Ça n'a pas l'air d'être payant. Waouh, énorme Énorme Elle est gigantesque. Magnifique. Putain, il y a des chauffages à gaz partout. Regardez tous les radions à gaz. Putain, ils mettent ça pour, avec une bouteille de 10 kg pour chauffer une cathédrale comme ça. Ça doit consommer du gaz, l'histoire, là. Regardez, il y en a partout. En plus, ça, ça bouffe et puis ça chauffe pas. Enfin, ça chauffe quand t'es en dessous, quoi.
Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas été dans une cathédrale ou une église en France, mais c'est comme ça aussi. Un QR code pour faire une donation. Allez, ça y est, on est ressorti sur la place face à la... Alors, cathédrale ou église Elle nous a dit cathédrale. Ouais, Jessica nous a dit cathédrale. Maintenant, c'est marqué nulle part. Je sais pas. On savait la différence entre cathédrale et église, mais on se rappelle plus. Je crois que c'était quand il y avait euh, quelqu'un d'eau placé dans l'église dans qui était venu euh, déjà ah, euh, ouais. dans les lieux. Ah, il y a une histoire Je comme ça. Bah, Dites-nous, tiens, si euh, vous le savez. Parce que ouais, on se rappelle plus, il y a une histoire comme ça, ouais, ça me parle. Bon, on va pas plus loin par là, on va retourner plus dans le, dans le typique. Parce que là-bas, euh, c'est la maison euh, la maison du président, comme on dit. <rire> Ici, on dit la Casa del Presidente, pero... Euh, comment on dit en français La maison présidentielle. Non ouais, la maison pas présidentielle, le palais. le palais présidentiel. Donc euh, on repart de l'autre côté. Là, il y a la poste chilienne, Coréo centrale. Et là, la place. Face à quoi alors Cathédrale, église Dites-nous. Et si on descendait voir euh, bah, le métro, j'ai envie de dire, non Plaza de Armas, la place d'armes. Ça c'est bon là, des petites euh, entrées comme ça, après peut-être qu'on pourra pas rentrer. Parce qu'il faut sûrement des tickets. Bon déjà c'est propre. Allez, on va voir en bas ce qu'il y a. Pas mal de sans-abri euh, à Santiago. Hein. C'est un truc de fou, c'est des choses qu'on n'a pas remarquées à Buenos Aires. Ouais, en tout cas c'est clean. Des petites guérites là. Des machines. Mais euh, ouais, on pourra pas aller plus loin. Ah là-bas, il y a du sans-abri, hein. on va aller voir. Il euh, y a des gens qui dorment par terre. Ouais, ouais j'ai vu, ouais. Ah, il y en a un paquet. Hein. En tout cas, il fait super chaud ici. Ils ont bien raison de venir ici. Et ils ont dit, attention, hein, cuidado. Bah bon, T'as vu, Alicia, si tu travailles pas bien à l'école Celui qui dort à plein ventre, on dirait qu'il est bon. C'est quoi ta réponse C'est eux, ils veulent pas travailler. Oh là là en fait, Alicia a dit ça parce que euh, on discutait avec un Chilien la dernière fois et on lui disait qu'il y avait pas, il y avait pas mal, encore alors deux là, il y avait pas mal d'SDF ici et il a dit ça, c'est des mecs qui veulent pas bosser, ils ont qu'à se lever le matin pour aller bosser. Et du coup, Alicia, elle n'arrête pas de dire ça maintenant. Non, le monsieur, il a dit qu'il voulait pas travailler. Allez, on va ressortir euh, là-haut. Par contre, je sais pas où on ressort. On se croit dans les vidéos de Daddy quand il filme euh, le sale de la Californie, comme il dit. <rire> Ah ok, bah on est là à la sculpture. Et en fait, on a traversé... Euh... La place, juste. Voilà, la place. Ouais. Allez, on repart. Bon, je sais pas si vous voyez à gauche, là. Mais là, là, en rouge, à mon avis, il y a moyen de se faire plaisir pour certains. <rire> ouais, là, c'est un peu bizarre, là. Hein. Là, il y a la police à cheval. Carabinerie du Chili. Le mec, il bouge pas, il est là. Ils ont des beaux chevaux. Hein. Voilà. Ils ont une espèce de protection de... pour les sabots. La petite cravache et tout. Il a eu peur du pigeon. Donc là, bah, il surveille, je pense, la place. Et puis là-bas, il y a un quart de police. Enfin, ici, on dit pas police, on dit carabinerie. Alors, on va avoir Alors, Par contre, ça même... pue la pisse. Hein. Ouais, on va avoir, je pense, <rire> souvent le son qui va être coupé parce que les enfants, ils me parlent en même temps que Julia parle. Donc, on va devoir couper le son sur un micro ou l'autre par moment. Ça, ça, on va voir ce qu'on va faire au montage parce que c'est vrai que moi je pars avec la GoPro, je vous parle, je filme et Alex a voulu faire c'est quoi son lacet Bah oui, donc il me parlait. Il parlait à Marie, normal parce que Marie n'a pas la GoPro dans les mains mais elle a le micro mais il le sait pas ou il s'en rappelle plus. Bah oui. <rire> et donc euh, on va voir comment on va gérer ça, l'histoire des deux micros. C'est vraiment une vidéo test un peu là. Et euh, soit on basculera entre droite et gauche, mais peut-être que ça peut être chiant à l'écoute. Bah, ça peut être sympa, moi, je trouve. Comme dans les films, vous savez, un coup, vous entendez la musique à gauche, un coup, vous l'entendez à droite. Bon, ouais. bah là, ça sera, si c'est Julien, ça sera à droite. Si c'est moi, ça sera à gauche, en tout cas, pour cette vidéo-là. Parce que si je mets le son en mono, je pourrais pas couper le son de Marie ou le mien, si des fois, on parle pendant que l'autre filme. Là, en stéréo, on peut le couper, sauf qu'on entend le son que d'un côté, quoi. Donc... Qu'est-ce qui est le mieux, je sais pas. On fait un petit test et puis euh, nous, c'est pareil. Hein, on verra ça au montage, euh, comment ça va se passer. Encore du boulot en plus, finalement. Ouais, mais, mais euh, c'est plus facile parce grave. que avant, quand on parlait avec un seul micro, wow. <rire> on se fait attaquer. 
Avant, quand on parlait avec un seul micro, des fois, c'était pas si évident que ça parce qu'on n'entendait pas le deuxième, donc on devait augmenter le son pour l'entendre. Et puis, du coup, la qualité était pas bonne. Ouais, parce que tu augmentais le son aussi de ton côté où tu tiens la caméra. Et puis, j'augmentais le son ambiant aussi. Ouais, Alors ça. après, donc, je faisais rien, en quoi. sorte de baisser le son ambiant, mais du coup, des fois, ça faisait des échos bizarres. Des, des voix bizarres. Ouais. ouais. Parce qu'il y a des filtres un peu sur Final Cut pour arranger ça, mais le son est pas ouf, quoi. Et Et là, ça sera que... peut-être pas mieux, tu me diras. Faut pas croire, mais euh, oui, oui, on touche au son, on touche aux couleurs, on fait pas juste que vous postez des images. Non, c'est clair, il y a du boulot derrière, il ouais. y a du boulot, mais on aime faire ça. Et là, c'est beaucoup plus simple parce que Marie a pu monter une vidéo sur le petit ordi, moi j'ai pu monter sur l'autre, on a pu travailler en même temps, donc c'est vraiment cool quoi. On fait notre photo euh, Santiago ou pas Allez. Est-ce qu'on donne le téléphone à quelqu'un pour qu'il nous fasse la photo Est-ce qu'on prend ce risque à Santiago Capital J'ai envie de dire oui, parce que parce si que on prend pas de risque, on fait rien. Bon bah nickel, on a fait notre petite photo, Merci. on vous la mettra, le mec il nous a pris en photo, cool. Bon on va où maintenant eh ben, On repart à gauche pour prendre la rue de tout à l'heure. Allez c'est parti, elle est pas mal, on a pas mal de recul là, on voit bien euh, la cathédrale là. En tout cas, on ne peut pas dire, au Chili, comme en Argentine, il y a des personnes qui nettoient les rues. Il y a la police, vous voulez acheter des masques 50 masques, 1,50€. Les agents de sécurité dans chaque magasin, il y a du personnel d'État. Alors du coup, il y a quand même un gros contraste entre la vidéo précédente et celle-là, parce que on était vraiment dans le quartier riche. cher, riche, et là, on est dans le quartier beaucoup plus populaire. quoi. C'est bien, ça va faire vraiment deux vidéos différentes. Oh, je viens de refaire des réglages Voiture. parce que je trouve que mon son était un peu saturé. J'ai déplacé le micro parce qu'il était carrément posé sur ma glotte. Vous allez entendre. <coughs> J'ai baissé le gain de mon micro. Mais mon micro a l'air d'être quand même fort. Alors j'ai la voix qui porte peut-être plus, mais je suis quand même à moins 6, je vois là. Bon, on verra. De toute façon, c'est des essais en même temps. Moi, ça serait con que la vidéo soit loupée quand même. Moi, je me serais bien acheté des braille, chaussettes ça comme ça là. Moi j'ai remodifié l'emplacement du micro parce que je trouve que le son il est, il est sourd. Ce qui est con c'est qu'on le voit quoi, j'aimerais bien le cacher un petit peu. Alors pas pour qu'on me le vole ou quoi, hein, mais euh, ça attire moins l'œil déjà. Allez un petit tour dans le Mercado Central, beaucoup de rabatteurs du coup qui nous proposent de manger au restaurant. Ah oh, du poisson Marie, regarde moi ça. Ah putain, ça y est, ça y est, du poisson Oh là là, une poissonnerie, mais c'est génial, voilà. C'est trop, trop bien. Oh, c'est super beau. Oh, mais c'est énorme, en fait. Ça va tout là-bas. Regardez les moules énormes. Magnifique, du super poisson. Ah, c'est trop bien. Ça, les moules, elles sont énormes. 3 euros le kilo. T'as vite fait d'avoir un kilo avec la taille de la moule. Par contre, nous, les prix du poisson, on sait plus. Hein. Commencer en Europe, là, euh, ça fait tellement longtemps. Même euh, ah, des oursins. Ah, c'est con qu'on n'ait pas un endroit où on pourrait faire une petite plan de choc, quelque chose. Par contre, je me demande si on va se faire une petite moule. Moule... Euh, moule pour plus, parce que... Il faut faire des frites, il fait froid là, pour faire un disco. Ah oui, mais vous n'êtes pas concentré, bon, bah voilà. ne regardez pas. On tourne par où, non Il est beau le poisson, non Qu'est-ce que vous en pensez bah Non, c'est pas oublié, on <rire> doit parler en même temps que lui en plus. Allez, on va retourner voir Marie là-bas. La partie poissonnerie. Moule. Vous avez dû l'entendre. Beaucoup de grésillement dans l'oreille gauche. Il faut faire des frites, il fait froid là. Parce que je me suis pas mal écarté de Marie. Ah oui, vous n'êtes pas concentré, ne bon, bah voilà. regardez pas. On tourne par où, non Il est beau le poisson, non Qu'est-ce que vous en pensez bah non, et la marée est de l'autre côté de la galerie et on commence à la rentendre. Donc pareil là, pas terrible. Bon alors là on est dans la zone euh, 
petit, euh, petit resto de rue, beaucoup de rabatteurs. Ils veulent... Bonjour, ça va bien. Ça va bien Gracias. Comment il a repéré qu'on était français Ça va bien, merci. Après, bon marché, bienvenue au marché. Bien, non, gracias. On va retrouver. Oula. Gracias. Au revoir. Francia. Si Depuis Depuis. Habla bien Oh putain. Ils parlent toutes les langues, les mecs. Les, les rabatteurs, ils parlent toutes les langues. Eh ben, on est vraiment dans le poisson, parce qu'on retourne dans le poisson maintenant, là. Euh, ça, je pense que c'est du calamar, le blanc, là. 3,50 euros le kilo. C'est à peu près euh, tout à... Euh, 3... Ah, là, le poulpe, 8,50 euros le kilo. Ça, je sais pas ce que c'est, ça. Le calamar, 7,50 euros le kilo. Bah, Dites-nous euh, les prix. Ouais, c'est moins cher qu'en France, ça, c'est sûr. Ah bon bah, je, vois, toi des prix. je vois pas de poisson à plus de 10 euros le kilo. Et en France. Là, t'as du Kong, du lion de mer, là. Kong, Colorado, 10 euros le kilo, là. Ouais, mais il y en a pas à plus de 10 euros le kilo. Ah, en oui. France, c'est plus de 10 euros le kilo de poisson. Ouais, on se rappelle plus trop. Marie a encore des notions, mais pas moi. En même temps, je faisais pas les courses. Oh là là, j'ai envie de manger du poisson maintenant, je suis dégoûté. Et comme je dis à Marie, c'est vrai qu'on n'est pas dans un coin où on peut faire un barbecue, une plancha. Euh, il fait froid. Donc, euh, et puis on va retourner en Argentine, il n'y aura pas de poisson. Un peu dégoûté là, de voir tout ça. Bah, on va se prendre quand même peut-être quelques, quelques filets à faire à la poêle au camion. Oui. Allez, là on s'apprête à rentrer dans la zone très très populaire de Santiago. On va traverser le Rio. Il y a toujours de la carabinerie là. Et on va dans ce gros bâtiment en face là. Il y a encore pas mal d'eau. Hein. C'est une vraie fourmilière, hein. ça n'arrête pas. Hein. Ça va, ça vient, ça traverse, ça retraverse, ça repart. Il y a grave, grave du monde. Ah, des plantes, dis donc. Vous voulez aller voir les fleurs Si <rire> Arrête de te faire klaxonner. Non, mais... <rire> Ils sont chauds au Chili. Hein. Allez, petit mercado de fleurs. Il ouais, n'y a pas énormément de monde. Regardez les belles roses. Ah, on, va... on va pouvoir comparer, tiens. C'était 3 euros, la rose, là-bas Si. Combien tu vas les... Una. Una. Ah, c'est 2000. Donc c'est déjà moins cher. Mais elles sont moins belles. Un euro de moins. Ouais, ça c'est joli. Ouais. Putain, c'est rare de voir des fleurs. Enfin, peut-être pas au Chili du coup, mais euh, en Argentine, euh, si vous voulez trouver un fleuriste, euh, vous pouvez faire tout le tour de l'Argentine. Ça va être compliqué de trouver une rose. Hein. Des beaux bouquets. Hein. Regardez les roses. Toutes les couleurs. Pas très naturel tout ça. Mais elles sont belles. Ah, c'est joli ça. Comment ça s'appelle déjà je sais pas. Mais si, ça a un nom. Non, mais j'en sais rien. Non, c'est pas ça l'orchidée. Iris. Non, c'est pas un iris. Ah, regarde. Gracias. Il va faire une petite rose. Gracias. Bon, ben voilà. Bon, c'est toujours pas le nom de la... de la fleur, mais en tout cas, les... Les... les filles sont parties avec une rose chacune. Oh, des olives. Il y a des olives. Oh là 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 là, il y a des olives. Eh non, faut vraiment qu'on se barre du Chili parce que... On va finir ruiné dans ce pays-là. Ah oui. On aime bien cette ambiance, nous. Ouais, c'est plus sympa. C'est vraiment ce qu'on recherche pour le... Bah, on voyage, quoi. Une ambiance un peu comme ça, c'est ce qu'on a connu un peu dans les souks, en vacances, au Maroc et tout. Et on adore ça, vraiment, dans, dans le typique, quoi. Là, on plus est dans... Plus des paysans. Plus des paysans. Ah ouais, c'est... Ouais, j'adore, j'adore. Ananas, 3 euros l'ananas. 3 euros les mangues, le kilo de mangues. Ah, regardez les fruits. Attends, on, on finit le petit tour, on va manger par ici quelque part. Ah, c'est du congelé par contre. Les bananes, noix de coco. Ah, c'est quoi les épines maïs noir là Regardez. Bah, c'est du maïs noir, je pense. Maïs noir. Pas violet Je savais même pas que ça existait. Ça, c'est super bon. C'est un peu comme du melon. Mais... C'est trop, trop bon. Pépino, ils appellent ça. Les fraises. Ah, il n'y a pas les prix des fraises. Je bien... vous aurais bien donné le prix des fraises. Je crois que les maracouillas, je sais pas pourquoi, elles sont toutes... Euh... C'est comme ça, ça se mange, je pense. Flétri, là. Bizarre. C'est rigolo, ils font des... des petits sachets comme ça, là. Oh, les olives. Oh là 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 là. Bon, on est un peu dégoûté d'avoir fait les courses à Jumbo, quand même. Il ouais, fallait regarder un peu les guides touristiques et tout. Puis il faut dire, le temps n'était pas là. Et quand ouais, il a fait beau, finalement, euh, on n'a pas bougé, mais ouais. 
Ouais, ouais mais du coup là il y a beaucoup de choses et c'est. Ah de la grenade et tout. Ah des figues de barbarie 2 euros le kilo. De la raïs, de la racine, du gingembre. Bon alors là derrière c'est le, le, le sale, le sale de Santiago. C'est euh, des quartiers où il faut peut-être pas traîner la nuit. Hein. Oui c'est ce qu'elle nous a dit. Ouais. Hein. Parce que là, euh, t'es en plein centre quoi. Bah, ouais. Pas loin du centre. Euh, ouais, pas loin du centre, mais vraiment très proche. Ouais, c'est un peu dégueulasse, là, devant nous, là, pareil. Derrière nous, vous pouvez regarder aussi, là. Ouais, c'est fou, quoi. Putain, les mecs, ils font carrément... Il y a un feu, là, je vois, derrière la GoPro, là. Il y a un feu, là, au plein milieu de la place. Là, il y en a un à côté de nous, il y a deux, bout deux boutons de, de bière. L'autre, là-bas, il est complètement bourré, à gauche, de Marie. Il titube. Ouais. Bon, après, je pense que la GoPro au bout du bras, c'est un peu mal vu, là. Faut faire attention. Il y a les clés barres, là, vous allez voir. Alors, je filme... Euh... Pas vers les gens. Pas parce vers les que... gens, mais regardez derrière nous, en fait, au fur et à mesure qu'on avance, là. Regardez à notre gauche, là. La dame a ramasse quelque chose, là, derrière, là. Ouais, c'est un peu... Euh... Un peu pourrable, là. Hein. Et là, ça vend. Ça vend dans la rue. Ah, d'ailleurs, euh, ça vend euh, du volet aussi. Ouais, j'ai dit, ouais. On pouvait trouver du matériel volé, il disait. Là-bas, les mecs, ils se font carrément un petit feu, là. Euh... <rire> sur, le, sur le trottoir. Là-bas, on a les pompiers. Camion de pompiers. Ah, je pense pas que c'est le plus joli de Santiago, mais on est vraiment dans le quartier populaire. Et euh, c'est ce qu'on recherche et c'est ce qu'on aime, quoi. Maintenant, on ressent aucune... Euh... Enfin, c'est calme, quoi, en fait, hein. Ouais, ouais, ouais. Voilà, il disait le soir, il faut pas y aller, quoi. Après, pourquoi pas Mais c'est vrai que là, c'est... On peut le merdier, ici, hein. Ah oui, tu dis que c'est la, la braderie Je dis, on peut s'acheter des vêtements, si on veut. Bon, maintenant, <rire> c'est pas très engageant, mais ouais, c'est une braderie, quoi. Ouais, c'est une braderie. Ouais, ouais. ouais mais il y a de tout, hein, de toute façon. Il y a de la vaisselle, il y a des vieilles marmites. Euh... Et tu me diras, Après... tu regardes Alicia, son manteau, dans l'état où il est, ouais, euh, est on pareil. peut lui en racheter ouais, un grave. plus propre ici, je pense. Hein. <rire> Après, je pense que c'est une braderie permanente. Ouais, je pense aussi. Tu vois À moins que c'est parce que, ouais, on est dimanche peut-être, je sais pas. Ouais. ouais, vous pouvez trouver un peu de tout, quoi. Ouais, mais il y a plein de trucs, c'est quand même de la merde. Hein. Vieux aspirateur, il est tout pété, l'aspirateur d'ailleurs, là. Le merdier, putain. Les chiens, ils traînent là-dedans, là. là. C'est dégueulasse Vous pouvez acheter des béquilles Putain, là, je sais pas ce que c'est, les vieux trucs dégueulasses, là. Et là Et on passe dans la rue pour aller à gauche, là-bas, voir. Si tu veux... Elle fait un euh... peu coup de gorge. On va aller voir. Cette rue, elle me tente bien, là. Je vois qu'il y a un tas de merdier là-bas, au fond. Je pense qu'après, on peut tourner à gauche pour aller euh, dans le Mercado. Article, Pastelleria, Reposteria. Ça, c'était un... Un négocio qui vendait du matériel pour les boulangeries, pour les machines euh, qu'utilisent les boulangers pâtissiers quoi. Là, je sais pas ce que c'est. Si euh, truc de rue. Là, c'est euh, je sais pas non plus. Je croyais qu'il allait réparer des vélos, mais non. C'est un merdier quoi. Ouais. Regarde là-haut. Le fil barbelé sur le toit. Très grave, pourquoi ils ont mis des fils barbelés là-haut Et là, on dirait un vieux soutif qui pend. Grave. <rire> ah, t'as vu, un collègue à toi, Manon. Il s'est mouché dans sa manche. Eh, <rire> hey, Francia Il parle anglais, quand même, le mec. Hein là, c'est quoi, un petit négocio Ah bah, c'est sympa, là. Bah, lui, je crois qu'il a froid, du coup. Ah, ça change de nos vidéos quand même, hein Ah, c'est les radios Ah, ils ont attaqué les gens. Ah, non, non Est-ce qu'elle va sortir à la télé ah, On est un peu grillé quand même avec la caméra, euh, la perche, euh, c'est un peu grillé, de toute façon on n'a pas trop le choix. Après, Après je disais, je pourrais mettre le, le, pour mettre la GoPro ici, là, pour filmer, être un peu plus discret. Mais euh, quand on veut tourner la caméra et tout, enfin, faut que je me tourne comme ça à chaque fois, quoi. Donc c'est un peu galère aussi, quoi. Bon, après, là, franchement, ça n'a pas l'air d'être très craignos. Donc on peut garder la GoPro à la main. Vous avez vu, les gens, à chaque fois, ils rigolent. 
On va sortir à la télé, il euh, y a machin. Ah là, on peut acheter du sympa chaud. Oh là, bah c'est énorme. La maison du fromage, dis donc. Bah là, je pense qu'il y a un peu de tout, là. Alicia, si tu te trouves des gants... Ah, Alicia, il faut des gants. Bah, quoi quoi, on va traverser l'hiver, tout. Ouais, on va aller au chaud, normalement. Voilà, il y a un peu de tout, là. Du bordel, des vêtements, des trucs euh, qui servent à rien. Des antennes télé, du scotch. Putain, c'est animé, quand même. Il hein. y a des people. Et ils ont mis les, les frigos sous cadenas, hein, quand même. Hein. Ils sont pleins de fromage. Il y a énormément de choses. Hein. Ah, là, il y a une entrée pour aller où La viande. La viande Ouais, carnisseria, peau chaud. Bon, Vas-y, on continue tout droit pour l'instant. Ah, les avocats. Ils n'ont pas les gros avocats du Nord. Ah, ils ont des avocats un peu chelous, là. 3 euros, 3 euros le kilo, l'avocat, là. Oh, celui-là, un peu plus de 3 euros, celui-là. Allez, vous allez vous perdre, vous, là, les chiots, là. <rire> Regardez tous les côtés électriques, ils sont là-haut, là. Eh, là. le bordel. Il n'y a rien de câblé, en fait. Et en fait, ils sont tous là, mais il n'y a rien de câblé. Bizarre. Allez, c'est parti, on va dans la foule. Énormément, énormément de monde. Marie, je croyais que t'aimais pas la, la foule. À petite dose, à petite dose, ça va. Non, mais c'est pas la même foule, en fait. C'est une foule qui est sympa, là. Ça braille. C'est vivant, vivant, mais c'est pas pareil. C'est la vraie vie, en fait. C'est ouais, pas grave. juste la balade du dimanche. Ouais, c'est clair. Ah, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Il y a de la couleur, il y a de la vie. C'est agréable, hein Ouais. Si on allait manger, qu'on venait acheter après euh, un peu de palta. Parce que... Ouais, les de palta, de la fille de barbarie. Cuidado, cuidado. Comment il disait au Maroc quand il passait comme ça Oh, je sais plus. Euh, si, euh, comment c'était Ah mince, quand ils sont dans les souks qui passent avec leur charrette, là. Il y a un mot. Ah, je me rappelle plus comment il... Je me rappelle plus ce qu'ils disent. On n'a pas perdu d'enfant pour l'instant, ça va. Le local il est super mignon, là, les couleurs et tout, tôle. Toutes les patates. La patate, c'est euh, 9,50€, 1€ euro le kilo de patate. 1€ euro le kilo de patate, Marie Ça va, hein Ça va Ok. Ouais, on a payé des sommes folles des pommes de terre dans certains magasins au Chi. Truc de ouf. <rire> oh, ils sont tous cool ici, là. Bon, bah, ça y est, on est presque arrivé au bout. On s'est dit qu'on allait sortir là parce que regardez un peu les bâtiments qu'il y a là-bas. Super joli avec la couleur. On va aller faire une petite, une petite photo. Il y a un sacré contraste entre la Subaru et. J'ai trouvé notre repas de midi. Ah, des brochettes. Non, j'aurais bouffé du poisson bébé. C'est plus cher. Ouais, la photo, c'est joli là. Je trouvais sympa là les bâtiments avec la couleur là. Un peu délabré et tout, enfin, je trouve ça super mignon. La maison de la Seytouna, c'est fermé. La maison de l'olive. Bon allez, on repart euh, par là Tiens là, je suis sûr que c'est de l'olive là-dedans. Dans les bidonnes. On va voir. Ça sent l'olive. Ah non, c'est des fruits, euh, des légumes euh, au vinaigre. Mmh. Dans les fûts de 200 litres d'essence. Ah, ça a l'air bon, ça. De chez Shell. Oh, les cornichons, Marie. Bah ouais. Des oignons. Eh, J'adore ce qui se passe, là. J'adore <rire> ce qui se passe. On n'a pas de sac. Eh non, mais il va t'en donner. Vas-y, on prend des oignons. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que par inadvertance, j'ai appuyé sur le petit bouton rec du micro. Et du coup, le son de ce micro, il n'était pas sur la piste audio de la GoPro. Donc il a okay. fallu que je le récupère en mode dictaphone. Et c'est à bien. Beaucoup de ça. Euh, 250, 250, 500, les deux. 250 grammes. C'est un quart. Un quart. Un quart, Marie, por favor. Disculpe. Por favor. 
Bon alors là on va goûter les oignons de chez IPF, les cornichons de chez Shell. Et t'achètes quoi d'autre <rire> Bon on va essayer les scavettes là. Les scavettes de chez Total. Et là des olives. Des olives Donnez. Ah, Là-bas derrière. Oh j'adore ce qui se passe là. Mais bon allez, on va prendre 250 grammes d'olives vertes. Je sais pas si elles sont à la Provençale ou quoi, mais elles sont dans un bain de fuel. Pétrole lourd, je dirais même. <rire> Et ceux-là, non, ceux-là, euh, si, c'est les noirs. Non, non, la negra, t'as bien. De quoi Si, par favor. Et un peu de ça Il m'a demandé si je voulais un peu de pétrole lourd dans le sac, j'ai dit non. Ça change de l'Argentine parce que là, on a quand même un billet de 25 euros quasiment. Et on a payé 4 euros. 250 g d'oignons, 250 g de cornichons, 250 g d'olive verte et 250 g d'olive noire. Et 250 g d'une espèce de mélange de légumes au vinaigre. Ah oui, un peu escabeche. 4 euros. Et ça, c'est la monnaie. Gracias. Gracias. Putain, des pièces. <rire> c'est rare qu'on ait des pièces. Bon, allez, on a tout acheté dans cette station service-là. On verra si c'est bon. Et là, on continue. Parce que ce serait bien qu'on aille manger, en fait. Ah, par contre, il y a un, un resto là, tiens, regarde. Il y a un micro qui est en enregistrement là, c'est pas bon, Marie. Quoi il y a un micro qui est rouge quelque part. Le tien est rouge. Ouais. Appuie sur rec. Voilà. Ouais, je vois qu'il y avait un micro qui était en train d'enregistrer parce que finalement. Eh, hey, je vous ai pas présenté les micros, faut que je les présente. Mm. De ce que je sais, parce qu'on on est un peu novice là dans cela. Il y a une mémoire à l'intérieur et ça fait aussi dictaphone. Donc on peut enregistrer une piste son euh, séparée de la GoPro, quoi. On peut s'en servir comme un petit dictaphone, je crois qu'il y a 8 gigas dessus. Bon allez, on fait quoi, on avance Il bah, y avait un resto là, mais euh, je crois que tu veux vraiment du poisson, c'est ça Ouais. Tu veux aller chez les touristes, quoi. Eh, poisson, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez Moi, j'aimais mieux les brochettes dorées, là-bas. Bah, toi, prends une brochette, moi, je prends un merlu. <rire> bon, bah, là. Qu'est-ce que tu veux Là, il y a du gâchis, là. Ouais, du gâchis, pas trop, c'est un truc du pourri. Bon, allez, on fait le tour du... du mercado, là. Putain, ça touche, ça rote, ça crache. Allez, la bouffe de rue. Ah, Marie, elle a voulu ça. Manger, là, ouais. bah, ça a l'air trop bon. Tu veux manger un truc là Non, mais toi, tu veux du poisson, mais ça va nous coûter un bras ici, ça aurait été barato. Ben, on va voir si c'est trop cher, on revient. Et bah là-dedans, tout est fermé, tout à l'intérieur est fermé. Là. Attends, viens, on va voir s'il n'y a pas des menus chinois. Il y a un grossiste là. Là-dedans, des nouilles chinoises Non, de l'autre côté. Regardez, il y a encore le maïs noir, la violet, c'est bizarre. Oh, les câbles et tout. Par contre, il y a du beau spot à l'aide. Hein. Là, je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Eh bah, ben, ça chante. Il y a de la musique. Ah, on la connaît, cette musique Le petit feu de rue. Ça se réchauffe. Le gars qui est devant, il... Le gars qui est devant, il me regarde un peu bizarre. Ah, ouais, ça parle de la caméra. La à caméra, fois. la caméra, la caméra, ça a dit. Attention, on va se la faire chouraver. Un gros coup d'arrachage dans la main. Et plus de caméra, plus de GoPro DJ, plus de micro DJ. Putain, la merde. Oh, c'est dégueulasse. Oh, lui devant, il est pas, il est pas frais, hein. Lui avec son suite là, attention à l'essai parce qu'il va te tomber dessus dans pas longtemps. Il est en équilibre. Il est équilibriste le gars. <rire> eh, j'adore ce qui se passe là, j'adore ce qui se passe. Oh, arrête <rire> Eh hey, Daddy, arrête Ah Daddy <rire> Là-bas l'autre il est en train de se refroquer, il venait de pisser entre deux camions. Là il y a du changement sur les vidéos, hein. qu'est-ce que vous en pensez Ça change Ça vous plaît C'est ça que vous voulez voir un peu plus Qu'on se filme nous dans des contrées un peu comme ça. Yeah, yeah, yeah il a dit. Yeah, yeah, il a dit euh, Jojo derrière. <rire> ça te plaît, toi T'adores ce qui se passe, là, ou quoi Non, je supporte pas quand tu dis ça, là. Ouais, J'adore ce qui se passe, là. Oh, là, devant, ils sont chauds aussi. Hein. Ça fume le bédo. Ça tient pas debout. Là, on va se faire arracher la GoPro. On va rien comprendre. Regardez, à ma droite. À ma droite, là, derrière. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud Pépère, il fait la sieste. Dans là, on est vraiment dans le... Lui, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, lui, il a froid aux mains. Il a les mains violettes. Oh, le bordel, c'est dégueulasse partout. Alors... Alors, pas tout de suite derrière moi. Je vais essayer de me tourner. Là, je marche dans la merde, là. 
Oh, c'est tout mou. Derrière moi, à ma droite, là, regardez, c'est un peu dégueulasse. Il y en a beaucoup qui regardent la GoPro, là. Qu'est-ce qu'elle dit, Marie Non, rien. Elle dit que c'est crado, crado par terre. Hein C'est crade par terre, là-bas. Ouais, c'est dégueulasse. Est-ce qu'il y a eu l'inondation qui est arrivée là ou quoi mais... ah, Je sais pas, mais ici, c'est dégueulasse. Et j'adore ce qui se passe, là. Ah, un peu plus d'un euro le kilo de fraises. Oh, et là-bas, il y a encore un grand truc là-dedans, là. Il là. y a de la viande. Il y a de la viande, il y a des fruits, il y a des légumes, il y a des gâteaux, il y a... Putain, c'est énorme yeah. Ouais, on y va Yeah, il est content Bon, bah, c'est pas mal, ça Là, qu'est-ce qu'il y a derrière les vitres, là Ah non, c'est des restos de rue, là, aussi Ah ben, bah, on peut aller voir, là S'il y a du poisson Ouais Lui, m'a deman... demandé des sous, mais j'en ai pas des sous Alors là, le vigile, il nous entendait parler, il nous a dit « Suis-moi, je vais t'emmener dans un endroit pour manger du poisson. » Parce que là, on, le mec, il nous dit « 6000 le plateau, c'est deux fois plus cher que là où Marie pensait que c'était plus cher. »« Ah, pero para comer. » Mais en fait, il m'a ramené chez le poissonnier. <rire> il est gentil. Euh... Ah bah si, on va trouver euh, du poisson à bouffer ici, là, je pense. Là, d'accord. Là, on est dans du pas touristique. Voilà. Oh, les bonbons, les enfants Là, tu prends une petite table, une petite chaise, tu te poses là, un peu comme on avait fait en Bolivie, si vous vous rappelez. Hier. Allez, on va aller voir si on peut bouffer du poisson quelque part. Oh, une sacrée trottinette, lui. Tu sais, il m'a dit de venir là, mais en fait, ici, c'est la viande. Pâte de poulet et une moitié de tête de cochon. Tu veux une pâte de poulet, mon chaton <rire> Ah, là, peut-être, ouais. Allez, là, c'est rigolo parce qu'il nous présente tous les plats comme ça en extérieur, là. C'est plus euh... facile pour choisir. Ouais, plus facile pour choisir. Ils ont du loup de mer en soupe. De la rainette, je sais pas ce que c'est, c'est du poisson. Et du merlu. Qu'est-ce que c'est Rainette sans hueso sans épines. Elle a du poisson sans épines, du coup je lui ai demandé, il y a des os dedans. Et elle m'a dit non, il n'y a pas d'os. <rire> bon allez, on monte. Euh, 6000 par personne. Bah, ça dépend du plan, on vous dira à la suite. Avancez les petits. Allez, elle nous a dit qu'il y avait un grand espace ici pour manger. Souvir. Et là, on surplombe. Euh, là, je sais pas où on se met. Bon, le cuisinier nous a dit qu'on pouvait passer par là et qu'il y avait une table plus grande. Ah. Regarde ça un peu. Ah, mais là, il est grande. Voilà. Voilà. Hello. Eh ben, dis donc. Et par contre, il fait pas chaud là. Voilà. Bon, on va se mettre là tranquille. Là, là, non. Allez, Chine. Papaye. Cerise, papaye, papaye, ananas. En tout cas, ils ont une petite sauce là, très bonne, un, un peu piquante. Tu viens tremper ton pain dedans, ouais, une main c'est pas facile. Très bien. Allez, c'est la prise, ça le papa, valeur sûre. Elle est tranquille. Bon, en bas, il nous avait dit 6005 le prix. Arrivés ici, ils nous disent 7005. On dit, bah non, elle nous a dit 6005. Et là, regardez, c'est marqué 6005. Tu voulais déjà me baiser de 1000. Ensuite, on lui a demandé une grande boisson. Elle a dit, je vais voir. Comme on l'a contredit sur le prix parce que c'était marqué 6005 et qu'elle nous avait dit 6005, on nous a dit, ah bah non, on n'a pas de grande, c'est que des individuels à 1000. Ah bah merci. Et j'adore pas ce qui se passe là. Bon alors, du coup, on a pris de la rainette. Je sais pas ce que c'est comme poisson. Free. Allez, bon appétit. Bon, ça y est, c'était très bon. On a bien mangé. Euh, 41 euros quand même. Hein. Et elle me demande si je voulais donner un pourboire. En fait, ici, le tips, là, la propina, vous faites directement sur l'appareil à carte bleue. quoi. Et non, non, non. Tu as voulu me baiser déjà sur le plat et je vais pas te donner un pourboire. Quoi. Il y a un moment, il faut être cohérent quand même. Bon, allez. On met un petit point à Yoverlander. Pas d'ici, mais en tout cas de la zone parce qu'il n'y a pas de point. Puis après, on y va. Il y a du pipi là à faire. Il y a du pipi là partout. Tout le monde veut faire pipi. Non, non, moi j'y vais pas. Quand, vu la... Quand je vois la tronche des trucs, j'y vais pas. Là, euh, t'as fait le tour du monde direct en faisant le tour du bagnot.
Et là, on est dans le recyclage. recyclage c'est où carton. Manon que t'as vu bon, ouais, Ils veulent vraiment aller aux toilettes. Hein. Là Ils ont bah, vraiment on, est là, on était là. Bon, bah, ça continue les rabatteurs, les rabatteurs pour aller manger dans les petits restos. Là. On mange de la soupe. Il nous faut des sous, toi, qui as les sous 500 pesos pour aller pisser Ouais. Bah, pisser dans la rue, vous aurez moins de maladies. Hein. <rire> Ouais, mais donne. Donc euh, 50 centimes, un peu plus de 50 non, centimes ouais. pour aller faire pipi. Ouais, 60 centimes. Mais moi, j'y vais pas. Hein. Toi, tu veux pas Non, non euh, Alicia, C'est qui, alors, Alicia, tu veux comme papa. Moi. La Cuidade. Manon bon, et Alex. Bon voyage. Je vais voir les pièces si, euh, plutôt que des billets. C'est pas grave. Ouais, bon. Non, mais t'as vu, on dirait des faux. Non. En plus, ils sont tout plastiques. Ouais, ça, c'est bien. Au Chili, ils sont quasiment indéchirables. Allez, on leur dit au revoir. Bon voyage pour votre tour du monde. À bientôt. Bien. Une semaine en carton, il se fait. Non, mais il est pas Attends, faut... Mais viens, passe. Ces ongles de pied, qu'est-ce qu'ils ont Ils sont crasseux. Voilà. Semelle en carton, il a fait. Ah là, faut payer, carrément, il y a carrément une guérite. Et pour tresse. Là, il se fait une semelle orthopédique. Et la longue plante. D'aller. tonnerre. Gracias. Tiens, je te rends 500. Oh, merci. Bon voyage. Tu mets sur la lumière blanche euh, ton ticket. Il y a carrément un scan pour aller pisser, quoi. Non, mais c'est ouf. <rire> Tiens, Alex. Et en plus, tu peux pas gruger. Hein. Tout accompagnement, il paye. Hein. Et Donc, si ton fils, il a envie de pisser... C'est très propre. Aucune goutte de pipi sur l'or. Ah, OK. Non, franchement, c'est très Vous propre. Vous n'avez pas voyagé. Il y a du papier toilette. Il y a du produit pour se laver les mains. Par contre, la porte des toilettes, tu l'as dans la tronche, quoi. <rire> ouais, c'était proche. Hein. Allez, on bouge tout, là. On va où là On sort de la galerie. Allez. Bon, en tout cas, ça braille de partout. C'est un truc de fou, une vraie fourmilière. Mais euh, l'ambiance est cool. Voilà, attention, là, il y a un gars avec son chariot. L'ambiance est sympa, Marie. Elle a toujours pas compris qu'elle avait un micro sur elle et qu'elle pouvait parler. Ouais, ça pue un peu là. On arrive au rayon de la viande. T'as pas compris que t'avais un micro sur toi et que tu pouvais parler Ah non, j'ai toujours pas compris. Elle a pas compris. Elle a pas compris. <rire> Allez, là on est dans la viande. Hello, c'est quoi ça là Il est triple. Allez, on passe par là. Il y a du monde là, on n'est pas prêt de passer. Hein. Putain, le mec, il n'y a pas de place, il a mis son vélo accroché là-haut. Avec les saucisses. Avance, Alex. Oh, c'est le bordel, hein. Pour trouver un, un petit passage, là, pour se profiler. C'est un peu la galère. Hein. Allez, on y arrive, ça sort. Oh, c'est quoi, ça, là Les abats Il y a quand même une caméra de sécurité là-bas, avec un écran, là. Allez, euh... Bon bah allez on va le sortir tranquille Ça y est on va respirer un peu plus ah, Ça fait du bien Oh je... l'horreur <rire> Non mais à un moment donné je me suis retrouvé avec un pied coincé dans une roue de caddie à tomber à essayer d'empêcher Alex de se faire écrabouiller par un autre caddie oh, Non mais je... sérieux J'adore ce qui se passe là j'adore Ah ce non qui se j'adore passe. pas là On va où là euh, euh, bah on, on essaie de rentrer par là-bas Parce que là on est sorti par là, on essaie de rentrer là. Ah, en plus il y a un passage, allez go. Ici dans la voiture tu peux monter à 50, hein. pas de problème. Ouais mais on peut pas traverser là, il y a si, une si. barrière. Ici bébé il y a un passage, il y a un passage par là. Allez on se profile là. entre les voitures, les taxis. Attention aux motos les enfants. Ne cours pas, là, il peut y avoir des motos entre les voitures. On va rentrer dans ce bâtiment où on était tout à l'heure là. Dès 1930. Ah, il y a de la vie, hein. ah, y a un... c'est peut-être pas mal là-bas, regarde. C'est peut-être ça l'artisanat, on va voir. Là, il y a de la bouffe de rue un peu partout, on va se faire écraser, Marie, elle a dit. Allez, on va attendre le feu vert pour traverser. En tout cas, là, pas mal de bouffe de rue, là. Un peu de tout. Je crois qu'il a dit qu'il voulait pas être filmé, un truc comme ça, je crois. Bon voilà, bah il y a un peu ouais, bricolage, gazinière, des tuyaux de gaz, des robinets, des roulettes. Tiens Alicia, qui c'est qui voulait des roulettes Manon ou Alicia Ouais, c'est moi. Et il y a des belles roues gonflables. 
Ouais bah là, il y a un rayon vélo derrière moi là. Il ouais, y a tout en fait, hein. tout ce qu'on veut on, on le trouve. Hein. En qualité euh, pour Av ou, ou pour Av je crois. Là je sais pas ce qu'ils ont, ils ont dans leur caddie là, ils vendent plein de trucs. Ah des produits de. Des crèmes, des bordels. Là il y a du nougat. Eh les poissons séchés. Ah, il y a tout, quoi. Ici, à mon avis, tu manges pas un grec à 75 euros. Hein. Sans blague. On était vraiment dans le mauvais quartier pour recommander Parce un là, grec. là, on en a eu pour 41 euros au resto. Ouais. Et euh, bon, c'était copieux, il en restait un peu. Puis c'était bon. Non, c'était bon. Ouais, ouais. c'est agréable. Et tu mets ta main dans le microbe des gens, enlève ta main de la rampe. Bah, en haut, beaucoup de restaurants. Hein. Que des restaurants. Que des rabatteurs partout. Ça sent l'ail, ça sent bon. Je crois qu'il y a que des restos, en fait, ouais. 4000, 4000 le plat là. Et en bas, c'est euh, tout ce qui est vente. Ah là, il y a des fringues. Tu veux faire quand on redescend Ouais, on redescend, on prend les fruits et légumes. Allez, on redescend par là-bas. Qu'est-ce qu'elle t'a dit la fille <rire> Là, il y a un petit peu de fringues. Hola. Non, allez, gracias. Ils veulent tout ce qu'on mange, mais on a déjà mangé. Regarde là-bas, ils font salut, regardez. Salut, salut, salut. Allez, on redescend, on achète quelques fruits et légumes. Tiens, regarde, j'ai trouvé des nuits chinoises. Marie, là. Elle veut des pâtes chinoises. <rire> Faut voir le prix. On est loin du tourisme en Argentine où on paye tout en liquide, 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 au noir, au noir, sans taxe, sans rien. Et ici, c'est carte bleue. Et là, c'est même pas carte bleue, c'est... Transfert entière, transfert. Transfert bancaire, quoi. Ouais, c'est soit transfert, soit liquide. Mais euh, on n'a pas trop de liquide, très peu. Ouais. Et carte bleue, bah, s'ils la prennent pas, du coup, on peut pas payer. Et on retire pas au distributeur parce que bah, c'est cher, on prend des frais énormes. Ouais, c'est super Alors, cher. Alors, c'est pas la banque N26 qui prend les frais, hein, c'est la banque locale. Et on est limité, je sais plus à combien, je m'en rappelle plus. Mais en tout cas, on essaie de tout faire en carte bleue, du coup. C'est pas bien. Je peux lui demander 5 maracuyas. Et il y a des belles figues de barbarie. Alors, comment il fait Je sais pas comment il fait, mais il écoute. Comment ça va, voilà Devrait sonner. Si, si. Et ah, signifie que tu as meilleure culpe. Ah, si. Ah, ok. Oh, voilà. Vous savez comment choisir la maracuya maintenant Ça, je crois que c'est mon fruit préféré. La fibre de barbarie. Alors, peut-être parce que je peux pas en manger régulièrement parce qu'on n'en trouve pas partout. C'est peut-être pour ça, si c'était euh, un peu plus commun, peut-être que ce ne serait pas mon fruit préféré, je sais pas. Bon, on a acheté ici, mais comme il n'y a pas les prix d'affichés, il dit ce qu'il veut, quoi. Ouais, alors, euh, comme on est touriste, on peut toujours se faire avoir. Donc, on a pris euh, ici parce que euh, les euh, fruits du cactus, il n'y en avait pas trop ailleurs. Et puis, euh, les, euh, les maracuyas étaient, maracuya étaient belles. Mais on va voir euh, dans d'autres stands pour autre chose. Parce que là, les fraises, on les a vues à 1000. Elles n'étaient pas belles, mais celles-là, elles sont quand même à 3000. Ouais. C'est un peu plus cher. Beaucoup plus cher. Allez, carte bleue. Regardez les kiwis. C'est des kiwis doubles. D'ailleurs, ils les appellent kiwis doubles. Ils sont énormes. Alors, du coup, on a payé 8,50 euros pour euh, 6 maracuyas. Non, 5 maracuyas et 6 figues de barbarie. C'est hein. cher. Hein. C'est grave cher. Et maintenant, elle a commencé à me dire qu'elle n'a pas Ça. mangé de kaki depuis... Euh, depuis depuis, née, là. depuis 6 ans, ouais, n'importe quoi. On en a Quatre. mangé à, en Argentine. En voyage Pas sûr. Bon, en tout cas, c'est 3 euros le kilo. Le gars en face, il est en pleine fabrication, là. Ou réparation, je pas trop. Bon allez, on repart au camion, il y a 5 km à faire, donc euh, on repart à pied, tranquille, on économise un Uber, puis on va voir un peu du paysage. On va voir, ouais, parce qu'il y a <rire> le, la montagne à, laquelle, à côté de laquelle on est garé, en fait, elle court d'ici jusque là-bas, ouais. donc on peut suivre un chemin au bord de la montagne. Et Alicia, elle porte les sacs, dis donc. Putain, et ils vivent tous hein, les trucs de fortune, là. Hein. Là aussi, à gauche, là. Ça serait peut-être plus populaire dans les rues là-bas, non, Marie Je sais pas. Lui, il a carrément sa gazinière dehors, là. Ça se trouve, il fait du bon pain, des gâteaux Clafoutis Là, on a la caserne des pompiers. Un, un man, un Renault. Oh, là-bas, il y a un, un Américain. Oh, il est beau, ce man, là. Oh, celui-là, il est sympa, là. 
camion américain. Ah, mais il y a une tripotée de véhicules, encore un man là-bas. Oui, avec les trompes ouais, devant, la là, sirène il bien, là. Ouais. Il est beau, hein. Le canon là-haut. Ouais, il doit y avoir un treuil. Sympa. Hein. Allez, on s'est dit qu'on allait prendre une rue euh, parallèle à la Grande Avenue pour essayer d'être de... vraiment dedans, quoi. Par là ah, Attends, viens, on continue ah. jusqu'à l'église, elle est sympa. Allez, on continue jusqu'à l'église. Un laveur de vitres. L'autre là-bas avec sa petite tante Keshua. Il est parti faire un tour à Decathlon. J'aimerais pas être électricien ici. Hein. Je sais pas si c'est fermé, si c'est à l'abandon. Ah, en plus, on est dimanche. Je sais pas trop, en fait, s'il y a quelque chose qui existe encore ici. Là, il ouais, y a encore une braderie. Et là, il y a une petite église. Putain, ça vend partout. Hein. Partout, partout, il y a des... des vendeurs. Allez, on tourne par là. Bon, bah là, on voit qu'on est sorti euh, du coin euh, marché, euh, tout ça. Et qu'on est dimanche parce qu'il n'y a rien, tout est fermé, il n'y a personne. Oh, kebab <rire> À mon avis, là, il coûte pas 75 balles. Hein. Et les ah, vélos. Oui, oui. Regardez comment ils mettent les vélos au balcon. Suspendus de l'autre côté. Ouais, grave, gain de place. Oh, les paquets de câbles et tout là-dedans. L'église est belle. <rire> Dommage pour Alors, les, les mecs qui étaient là-bas en train de bricoler, ils avaient ouvert un boîtier comme ça, c'était de la fibre qu'il y avait dedans. Alors, est-ce que ça serait la fibre aussi euh, Parce qu'elle était souterraine. Ah, qu'est-ce qu'il y a là, Manon de la drogue. De la drogue. Alicia, fais-nous le petit défilé. Voilà, tout <rire> Le manteau tout dégueulasse avec le mur derrière dégueulasse. <rire> Toi, t'es faite pour être... On peut te laisser dans la rue, là. Ah. T'es parfaite. Fille Alex. de manouche. <rire> Tiens, bah, tu vas aller là-bas avec les copains, là-bas à gauche. Ah, on passe de tout au tout. Hein. BM, 4.30. dans la rue, tranquille. Et là, on a le départ du funiculaire pour monter là-haut à la Vierge, qui doit être, je pense, au même prix que le téléphérique qu'on n'a pas fait. Là. On voit là-haut, là. Ah, le bâtiment jaune est sympa, là-bas, l'hôtel. Ouais, C'est complètement différent, là. Hein. On a marché quoi, un kilomètre Ouais. Et là, on est dans le coin euh, très touristique. Oh, il y a un, bus. un petit bus euh, chilien, j'allais dire anglais, mais non, on est au Chili. Une marque sûrement coréenne ou je sais pas d'où, je sais pas ce que c'est ce logo encore. C'est très gay. Ouais, ouais. Bon, alors là, il y a un zoo. Ouais, le zoo est pas très cher, maintenant, faut voir ce qu'il y a. Euh, 4,50€, c'est pas très cher. Mais euh, peut-être qu'on peut aller au camion par là. Qu'est-ce que t'en penses Ben, je crois. Je suis pas crois. sûr. Bon, allez, on va voir. Il y a plein de vendeurs encore de, de merdouilles, quoi. De souvenirs, de... un peu de tout. Bon, il y avait un gars, on lui a demandé, il a dit non, mais c'est trop loin, c'est trop loin. Bah oui, 5 km. Ah si, là. Parce que finalement, il y a toujours 5 km d'ici parce qu'on a tourné en rond. Et euh, il n'a pas vu qu'on était des grands aventuriers ou quoi On va demander, il y a un truc là. Hola. Marie, c'était quoi sa première réponse Il t'a dit quoi <rire> C'est 5 km. 5 km, il a dit. Ouais, mais c'est bon, t'inquiète, on va les faire. Hein. Donc euh, apparemment, il faut aller là. Bon, on vient de réfléchir. On se dit que c'est moins atypique que de traverser les rues. quoi. Si on doit faire 5 km, autant les faire dans les rues. Je sais pas, vous en pensez quoi, vous Moi, je pense que maintenant, on va faire caca dans son ben. Chier dans mon ben. <rire> on fait quoi, là On prend les ouais, rues Vas-y, on prend les rues. Au ouais. moins, il n'y aura pas de montée. <rire> non, mais la montée, on s'en fout. Elle est que là, on est arrivé, Marie. On s'en fout de la montée. Mais euh, on n'est pas dans, dans, dans la typique, quoi. Moi, je préfère les rues. Allez. Pas toi Si, c'est vrai, pour une fois. Pour une fois, oui. Non, mais voilà, on est à Santiago. Allez. Sinon, je préfère euh, la nature. Hein. Ouais, c'est clair. On en a bouffé pas mal et on est content d'être là et de rentrer vraiment dans le, dans le Santiago, quoi. Allez, on continue, du coup. Et bah, non, ici, non, le soleil, euh, il doit pas être bien présent. Regardez les panneaux solaires. <rire> 90 degrés, il a fait un mur, le mec, avec. En même temps, euh... je sais pas où il chope le soleil, le gars. Hein. 
Bon, bon, on a vraiment changé de quartier là. Hein. Les petits restos, les petites terrasses, chauffage à gaz, la flûte. Ouais. C'est quoi cet arbre là Non, c'est des citrons. Non, regarde. Si, si, citron, regarde. C'est pas du membrichon non, Ah non, citron. Oh, regarde la gueule du citron là. Ouais, J'ai jamais vu ça. Allez, les citrons, on y va. On se demandait où étaient les petits, mais en fait, ils ont trouvé une aire de jeu. Et le Chili, j'ai l'impression que c'est un peu comme en Argentine. Hein. Beaucoup d'aires de jeu, énormément d'aires de jeu, de skate park. Bah, moi, j'ai souvenir qu'en France, il n'y a plus d'aires de jeu comme ça. Dites-nous dans les commentaires, tiens, ça peut être sympa. Est-ce qu'il y a encore des aires de jeu comme ça au milieu de nulle part euh, Où le soir, les gens peuvent se rassembler tranquille. Là-bas, la petite fontaine à eau. Eh, on va la montrer, tiens. Pour moi, la disparition des aires de jeu, c'est à cause de trop de réglementation sur la sécurité. Ouais, je pense, ouais. Et, elles, sont elles sont terribles, leurs fontaines. Hein. La petite, pour les petits. Celle-là, pour les adultes. Il pas beaucoup de pression. Ici, là, et là, pour remplir la gamelle du chien. Trop bien. Et il reste 3 km. On voit la tour, là, quelque part par là, là. Petite euh, chapelle. Regardez chez Citroën, la deux chevaux. C'est quoi ce modèle de deux chevaux Deux chevaux euh, avec une malle à l'arrière. Excellent. Écoutez. C'est pour les aveugles. Il y a ça quasiment partout au Chili. Ah, le bruit est plus fort. Qu'est-ce qui va se passer Ah, le bruit est moins fort maintenant. Ah Et quand il y a du bruit, ça augmente. Eh ouais, je... Ah Et voilà, interdit de traverser. Regardez, on voit les téléphériques là-haut. Là. Je ne sais pas où on est, mais là, tout est en construction. Là, il y a une parabole énorme pour appeler les aliens. <rire> Regardez les moteurs. Elle est énorme, je ne sais pas combien elle fait en diamètre, mais elle est balèze. Hein. Le mec qui a acheté là, il est content. Hein. Regardez, non, après. Citroën Ami 8 Pickup. Génial. On la met oh, ça y est, je crois qu'on approche. Encore des baraques de fortune là-haut. Là. Et là, on a la tour. 1,8 km. Ça te rappelle pas quand on était en Chine et que le tout le tout nous a déposé <rire> Un embranchement d'autoroute en dessous les autoroutes, la on nuit. était perdu de nuit. Oh là là. Et ça me fait penser à ce moment-là, en plein milieu des immeubles, l'autoroute. Avec personne pour Avec demander personne, le chemin. Grave. Sauf que en Chine, on n'avait pas de GPS. <rire> ouais, mais euh, ça me fait penser à ça, c'est rigolo. Bon, bah du coup, euh, on a tenu euh, 5h30, on va dire en non-stop avec le récepteur. Les micros, ils ont encore de la batterie, mais par contre, le récepteur, il n'a plus de batterie. Donc là, on les a mis en fonction enregistrement. Et on va essayer de récupérer la voix des deux micros. Donc ça veut dire deux pistes son et une piste vidéo sur la GoPro et essayer de les, de les aligner pour que mes lèvres correspondent avec l'image. En fait, elles sont quoi. Ça, ça va être un peu dur, je pense. On va voir, ça va être un premier essai pour nous. Ouais. Mais euh, sinon, si on n'y arrive pas, on prendra le son qui est sur la GoPro. Moi, bon, il reste 3% de batterie sur la GoPro. On arrive bientôt, un petit kilomètre. On voit l'entrée du parc là-bas. Là. Et euh, bah, j'ai quand même cramé euh, 3 batteries de GoPro. Et 20% sur, euh, qui restait sur une autre. Quoi. Donc, euh, ouais, quand même, hein, finalement. Mais si la GoPro a coupe. Il reste quand même, voilà on est arrivé, mais il reste 27% sur le téléphone. Regarde, Donc je peux filmer avec le téléphone et récupérer le son des micros. Ça c'est pas mal. Si on avait pris le parc, on serait arrivé par là. là. Mais, euh... ah si, on est quasi arrivé là, quasi quasi. Bon, avant que ça coupe, il y a 1% de batterie. Le camion est toujours là. Et euh... bon, impeccable. Un bon endroit pour stationner, tranquille, dormir. 
un cool quoi. Je sais pas si vous allez le voir, mais on avait même un gardien en face avec sa chaise. Il surveille le camion, impeccable. Ah bah c'est le petit jeune, il est sympa. Bon alors sur les dernières séquences, vous avez vu qu'on n'avait plus de batterie sur le récepteur. Par contre, on a encore l'option de se servir des micros comme un dictaphone pour récupérer une piste audio. D'ailleurs, il y a 15 heures d'enregistrement. Je crois que ça fait 8 gigas la mémoire interne. Sauf que, alors c'est bien, sauf que je trouve que le son est beaucoup moins bien, vous l'avez vu en fin de vidéo, et qu'il faut caler les voix par rapport à la vidéo. Et ce qui est compliqué, c'est que bah, on fait des petites séquences avec la GoPro, sauf que lui, le micro, il enregistre en permanence. Donc on va avoir, je dis une bêtise, 2 heures d'enregistrement audio et 15 minutes de vidéo. Donc il faut trouver ces 15 minutes qui sont, je sais pas, divisées par 3 par exemple, de vidéo et les caler sur ces 2 heures d'audio, quoi. Donc c'est vraiment pas facile. Bon, un petit retour vite fait sur le micro, que je vous le montre, voilà. Il vient dans une petite pochette, sa petite boîte euh, qui est pratique parce qu'elle euh, recharge, c'est un chargeur en fait. Donc là, on a le récepteur, les micros, donc deux micros, la petite prise pour iPhone, la petite prise pour les autres euh, téléphones, les bonnettes. Alors ce qui est chiant, c'est qu'on ne peut pas laisser les bonnettes fixées pour le recharger, on est obligé de démonter les bonnettes à chaque fois, c'est un peu casse-couille ça. Ensuite, bah, on n'a pas le choix d'utiliser le média mode, toujours sur la GoPro, pour pouvoir brancher le récepteur avec la prise jack 3.5 là. Le micro, lui, on peut le mettre sur le côté, parce que si on le met en haut, on n'a plus accès à la touche d'enregistrement. Donc ça, c'est aussi un changement par rapport au Rode. Et il y a un truc... Alors ça c'est un peu dur par contre, hein. comparé au rod, là le rod on l'enlevait, on le mettait, c'était facile, là c'est un peu dur là. Il va falloir faire un peu d'arbotage. Ouais, euh, faire gaffe quoi. La différence avec le rod, c'est que par exemple si on est en train de filmer avec le rod, quand il n'y avait plus de batterie sur les micros, on débranchait la prise et on continuait à filmer. Là en fait avec le DJI, si je débranche la prise et que la caméra est allumée, le son il n'est pas récupéré par la GoPro, il n'y aura plus de son sur toute la vidéo. Il faut éteindre la GoPro, rallumer la GoPro. On s'est fait avoir. Si on veut brancher le micro, il faut que la GoPro soit éteinte. Parce que si la GoPro est allumée comme on faisait avec le Rode, on vient brancher le micro, le son il reste sur la GoPro. Et il ne prend pas le micro. Donc il y a des petites habitudes à prendre. Ça va être euh, compliqué au début. Je pense que ça va être un peu galère. Alors ouais. le fait qu'il y ait deux micros, ça a ses avantages, mais ça a surtout ses inconvénients quand on est habitué à un seul micro. Il y a ça aussi. Voilà, toute la vidéo qu'on vous a fait test, il y a des moments c'était un peu galère parce que bah, les petits venaient parler à Marie, alors que c'est moi qui avais la GoPro, mais Marie avait le micro. Bah, il y avait des discussions qui se faisaient d'un côté. Enfin, c'était pas facile à gérer en fait. Non. Bah ouais, mais c'est toujours comme ça. Les enfants, ils viennent toujours te bah parler. Oui, tu ouais. as pas une caméra en main, ils te parlent. Ils sont habitués que... Et puis c'est si nos gosses, est... ils nous parlent, quoi. Ouais, c'est ça. <rire> S'ils sont habitués, si on a la caméra en main, ils essayent de pas venir nous parler, même si des fois, ça arrive quand même. Oui, oui, c'est clair. Mais euh, là, t'as pas de caméra en main, bah forcément, toutes les deux secondes, ils te demandent un truc. Donc c'est... Euh... Je pense que pour faire ce genre de problème. vidéo, il faut pas le faire avec les deux micros, dans tous les cas. C'est trop difficile à gérer derrière, en fait, pour monter. C'est compliqué. Il faut éteindre une voix, mais sauf que du coup, on n'a plus le bruit ambiant d'un côté. Enfin, c'est pas facile. Et ça, c'est en mode stéréo. Et si on le met en mono, eh ben, on ne peut pas supprimer la deuxième voix, en fait. C'est tout sur la même piste audio. Donc, c'est un peu galère. Il faut rester avec un micro. L'avantage du deuxième micro, ça va être les interviews et ce genre de choses-là. Maintenant, dans la cabine... Je sais, je sais pas, je sais pas. On, on s'était dit que ça serait pas mal d'avoir les deux micros, un chacun, parce que la cabine, la cabine est grande, il y a du bruit. Souvent, on m'entendait pas quand Marie filmait, mais je sais pas, est-ce que ça sera bien On va essayer, on va faire un test de toute façon. Donc voilà, le petit retour vite fait, on refera un retour complet, peut-être avec présentation de matériel qu'on n'a jamais fait sur la chaîne. Que Julien ne veut pas faire, parce que ah, je le donne sortir. régulièrement, mais... Il me dit, je peux pas le faire, j'ai pas de place. Et tu montes les choses non, les mais après les autres. Je pense qu'on va le faire. Vous verrez ça dans les prochaines vidéos, mais on va dans un endroit où j'aurai de la place et du temps pour le faire. Donc je pense que je vais m'y attaquer. On fera une vraie comparaison, parce qu'on aura vraiment testé ce micro-là avec le Rod. Et puis je vous montrerai un peu le pack euh, qu'on qu a pour monter les vidéos et les filmer. Quoi. Voilà, donc j'ai envie de vous dire bah, à la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Nous, on est un peu dégoûté parce qu'arrivé au camion, on s'est aperçu qu'on n'avait pas acheté de poisson. <rire> Les boules, quoi. On a oublié. 
Bon, économie, voilà. Ça fait partie des économies. Comme Donc ça. voilà. Et eh ben on vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.